హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అలనాటి రాగినీకి స్వాగతం ఈ రోజు నేను మీకేం చూపించబోతున్నాను తెలుసా నేనంటే నేను కాదండి బాబోయ్ మనకి చాలా చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి నాకైతే నిజంగా చాలా ఇష్టం ఆవిడ్ని కలుస్తున్నాను ఏం చేయబోతున్నారు ఆవిడ అంటే ఆవిడ నోట్లో చెందామా రెండు చూసేద్దాం నమస్కారం అక్క నమస్కారం మా వైవి అక్క గారు ఈవిడ ఈ గోల్డెన్ హ్యాండ్ తో ఇవాళ మన అందరికీ కూడా చేపల పులుసు పెట్టి చూపించబోతున్నారండి చాలా చాలా టేస్టీ అయిన చేపల పులుసు ఏమూరు తక్కది తమిళనాడు సైడ్ తమిళనాడు సైడ్ తంజావూర్ సైడ్ చేసే చేపల పులుసు ముఖ్యంగా నువ్వు ఒకటి చెప్పడం నా గురించి చెప్పడం మర్చిపోయావు ఏంటి తెలుసా చెప్పరా నేను పులుసు అంటే ఫేమస్ అది నీకు చెప్పడానికి సిగ్గు ఏమో భలేవారే భలేవారు ఎంత మంచి పేరు వచ్చింది అసలు సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ సినిమా క్యారెక్టర్ పులుసు క్యారెక్టర్ ఇప్పటికే ఆంధ్రాలో ఆంధ్రాకి వెళ్తే పులుసు అని పిలుస్తారు చూడండి అలాంటి ఆవిడ చేతితో ఈవేళ మనకు చేపల పులుసు చూపించి అందరు అడుగుతారు ఏమండి మీరు పులుసు చేపల పులుసు చాలా బాగా పెడతారా అని అడుగుతారు అలా ఏం కాదు అన్ని చేపల పులుసు పెడతాను మరి పులుసు అని పేరు రావడానికి కారణం ఆ సినిమా ఆ సినిమా నిజంగా ఒక ఏదన్నా మనం యాక్టింగ్ చేసిన దానికి ఒక పేరు వచ్చింది అంటే అది అదృష్టంగానే భావిస్తాం నిజం అది పులుసు అనేది ఎంత మంచి పేరు వచ్చింది కదండి మీకు మా పల్లె గోపాళ్ళు అప్పట్లో హండ్రెడ్ డేస్ కదండి హండ్రెడ్ డేస్ కాదు త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సంవత్సరం ఆడి సంవత్సరం పాట ఆ సినిమా అది ఆ సినిమా ఆడిన తర్వాత నాకు అసలు తిరిగే లేదు అది కోటి రామకృష్ణ గారికి భార్గవ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి పులుసు పేరుతో ఒక దగ్గర దగ్గర నూట యాభై సినిమాలు చేసుకుంటారు అబ్బా పులుసు పేరుతోనే అంత మంచి సినిమా నా జీవితాన్ని మర్చిపోలేని సినిమా కాబట్టి ఈ రోజు ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నిజంగా మీరు ఒప్పుకోవడం నిజంగా నాకైతే చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాను ఎందుకంటే మీలా సీనియర్ యాక్టర్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా గౌరవం చాలా మర్యాద నాకు ప్రాణం అనమాట ఇంకంతే మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకోవాలి అంటే ఒక బొమ్మలా చూసుకుంటే నాకు ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు చేసాము మేము రాయినితో అమ్మ కుదరలాగ చేసాం నా కోడలి కోడలుగా చేసాం చేసాను చేసాం సీరియల్స్ చేసాం ఎక్కడ ఎప్పుడు రాగిని తను ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు తెచ్చుకుంది ఎందుకంటే చాలా మంచి గుణము చాలా సాఫ్ట్ నేచర్ తన పని కాకుండా ఇతరులు చేసుకునే పనిలో కూడా తన సాయం చేస్తుంది వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక చిన్న క్లిప్ కింద పడింది అనుకోండి మనం తీసినప్పుడు తను తీసిస్తుంది అలాగా టెక్నీషియన్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ లకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా మంచి నేచర్ చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే తనకు ఉన్న దాంట్లో పది మంది తినాలి పది మందికి పెట్టాలి అనే మంచి గుణం భగవంతుడు రాజనికి ఇచ్చారు చాలా చారిటబుల్ చారిటబుల్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారు చనిపోయిన దినం అప్పుడు కూడా ఏదో భోజనాలే కాదు వాళ్ళకు గిఫ్ట్లు ఇంకా అనాథాశ్రమలు ఇవన్నీ కూడా నడుపుతుంది రాగిని కాబట్టి ఎప్పుడు చల్లదాగా ఉండాలి పెద్ద లాస్ట్ రోజు ఉన్న నాలు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను ఇది వచ్చేసారా ఇవాళ మంచి చేపల పులుసుతో తినేపోతున్నాను నేను చూసేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసేయండి అక్క ఏమేం కావాలి దానికి అన్ని ఉన్నాయి కదా అండి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ తాలింపుకి మేమేం చేస్తామంటే ఇక్కడ తమిళనాడులో వడవం అనేది దీని పేరు కానీ ఆంధ్రాలో కూడా వేసేవాళ్ళంట అప్పుడు సాంబారికి పప్పుకి అలా వేసేవాళ్ళంట ఇది ఏం చేస్తారంటే ఆముదంలో సోంబు మనం ఆంధ్రాలో సోంబు తినాము సోంబు ఆవాలు జీలకర మెంతులు తర్వాత చిన్న ఉల్లిపాయలు పోసేసి ఉండలు కట్టి ఎండలో పెట్టి బాగా ఇదైన తర్వాత వాసన కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఇట్లా ఉండాలి కడతారు అనమాట చేసుకుని పొడి చేసుకుని కూరలు వేసేసుకుంటారు అదే అదే ఇప్పుడు తాలింపుకి ఇది కొంచెం వేస్తే టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సోంపు అన్ని కలిపి సోంపు అని చెప్పి ఇది తర్వాత నేను ధనియాల పొడి ధనియాలు ధనియాలు మామూలుగా అయితే షాప్ లో దొరుకుతాయి అది కలర్ వచ్చి మామూలుగా కొంచెం లైట్ కలర్ లో ఉంటాయి ఇది నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంట్లో వేయించి ధనియాలు తర్వాత కొంచెం ఆరబెట్టిన తర్వాత ఇంట్లోని మిక్స్ చేస్తాను ఇంట్లో మిక్స్ చేసి పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటారు అప్పటికప్పుడు కొంచెం కొంచెం చేసి అది ఇది ధనియాల పొడి ఇంకా తర్వాత టమాటాలు ఉల్లిపాయలు 
వెల్లుల్లి సాల్ట్ సాల్ట్ పసుపు కార్పొడి కొత్తిమీర కరేపాకు చింతపండు పులుసు ఇందులో ప్రత్యేకం ఏంటంటే మన ఆంధ్ర సైడ్ కొబ్బరి వాడం అంటే మాకు రాయలసీమలో ఎండు కొబ్బరి వేస్తాం నూరు ఎండు కొబ్బరి వేస్తాం అసలు రాయలసీమ చేపల పులుసు అంటేనే కొంచెం అది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్ని వేయించి అప్పుడు మా అమ్మమ్మ అయితే మసాలా బండ మీద నూరు అనమాట ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఇవన్నీ వేయించి మసాలా కొబ్బర కొబ్బరి కూడా వేసి కొబ్బరి దంచడం చాలా కష్టం దంచి కొంచెం ఒక ఉల్లిపాయ ఒక వెల్లుల్లి పాయ వేసి మొత్తం మసాలా లాగా చింతపండు కూడా చింతపండు పిక్కలు తీసి దాంట్లోనే వేసి మొత్తం నూరి మసాలా కింద చేసి పెట్టుకొని అదంతా కలిపేసి తర్వాత తాలింపు పెట్టేవాళ్ళు ఇదే ఉల్లిపాయలు టమాటాలు అవన్నీ పచ్చిమిరపకాయలు కరేపాకు వేసేసి ఈ మసాలా మొత్తం నూరిన మసాలా వేసేసి అది బాగా కొత్త కొత్త ఉడికేటప్పుడు అప్పుడు ఉప్పు కారం మా అమ్మమ్మ అయితే అది ఉప్పు కారం కూడా చూసేసారు కరెక్ట్ గా అప్పుడు చేపలు తీసేసి కరెక్ట్ గా అది కూడా కొత్త కొత్త ఉడికేటప్పుడు చేపలు ఉడికాయి అని కూడా తెలుసు నాకైతే చూసుకుంటూ ఉండాలి ఉడికిందాలి తర్వాత కొత్తిమీర వేసి సీనియర్స్ కదండి అందుకని అలా ఉండేది మాకు హోటల్స్ ఉండేవి హోటల్స్ ఉంటాయి మా అమ్మమ్మకి ఇప్పటికే కడపలో ఇప్పుడు లేవు మా మామయ్య నాన్ వెజ్ అంతా ఉండేవారు చాలా ఫస్ట్ నూనె వేద్దాం కొంచెం మంచి నూనె కూడా వేయొచ్చు నేను సన్ఫ్లవర్ అంటే మంచి నూనె కొంతమందికి ఇదిగా ఉంటుందని తర్వాత నూనె కాగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇవ్వడం కాగింది అనుకుంటాను ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర మెంతులు మెంతులు కావాలా మెంతులు ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉన్నాయండి మెంతులు కొంచెం తగ్గించాము ఉల్లిపాయలు ఇంట్లో రోజు తిన్నాను నేను చేపల పులుసు అనుపా పండిందా మీరు తెలియదు కానీ బాగా ఇక్కడే అండి ఇక్కడే చాలా బాగుంది అసలు వేళ అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని అడగాలి అడగాలి ఒకసారి చేపల పులుసు వండి చూపించండి అక్క అందాం అనుకున్నాను ఈ వేళ అదే వరవేసాడు అంటే కొంచెం దంచి వేయచ్చు సూపర్ వారానికి ఒకసారి వండుతారండి ఇంట్లో చేపల పులుసు వారానికి ఒకసారి కొంచెం వేసే కాలం అయితే కొంచెం బాగా ఎక్కువ తింటాము ఈ చలికాలం కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది తలకే తింటారండి చేప తలకే మీరు వేస్తారా మీకు ఏం చేపలు ఇదే మీరు చెప్పింది శీలావతి శీలావతి అయితే తింటారేమో నేను నేను తినను మామూలుగా బతిన చేప అయితే తల చాలా బాగుంటుంది బతిన చేప తల చాలా బాగుంటుంది అసలు తల ఎంత ఉంటుంది అదే అదే దాంట్లో ఎక్కువ ఫ్లెష్ దాంట్లో ఉంటుంది అందుకని తల కావాలి తల కావాలని కొట్టుకుంటారు అందుకు అవునండి ఎందుకంటే తలలో ఫ్లెష్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని రుచి కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంత తల అది బతిన చేప తల అదే అదే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అక్క సీరియల్స్ సినిమాలు సినిమాలు కొత్త సినిమాలు పేరు పేర్లు అసలు జ్ఞాపకం ఉండడం లేదు అదే ఇప్పుడు అన్ని మైడియర్ జిందగి షష్ఠి పూర్తి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏదో కావ్యం ఓకే ఓకే మనోహర కావ్యం మనోహర కావ్యం మూడు సినిమాలు చేస్తారు 
అసలు మీరు చనిపోయారు సీరియల్ లో ఆ తర్వాత మేము చూడమే మానేసాం ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయింది అలా చేయకూడదు మంచిగా వచ్చే క్యారెక్టర్ అంతా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చూడాలి కానీ ఛానల్ వాళ్ళు మరి అలా ఎంజాయ్ చేశారు టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపాయి తాలింపులు అన్ని ఎగిపోయాక టమాటాలు వేస్తున్నారు ఎక్కువ టమాటా వేస్తే బాగుండదు మా అమ్మమ్మ అయితే టమాటా వేసేది కాదు ఇది తమిళనాడు తాపుల పులుసు కదా అందుకని వేస్తారు కొంచెం మగ్గాలి కొంచెం పసుపు వేస్తాను ఇప్పుడు మీరు అయితే ఉండేది హైదరాబాద్ కదండి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు షిఫ్ట్ అయిపోయారు మంచిగా ఉంటున్నారు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అయింది ఎవరైనా సీరియల్ సినిమాలు ఏమన్నా కూడా అవకాశాలు బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చేయచ్చు సీరియల్ అయితే ఏదైనా గెస్ట్ గా అయితే చేస్తారు ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ సీరియల్ కష్టం అదే అదే ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే కొంచెం మగ్గాలి కదా చేస్తారా మా తగ్గిస్తాను తగ్గియండి టమాటా మగ్గిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పే వద్దాం ఎందుకు గెస్ట్ క్యారెక్టర్ అయితేనే చేస్తానంటున్నారు కొంచెం కష్టం ఎక్కువ కదా సీరియల్స్ అనేసరికి కష్టమే లేని పాప పొద్దున్న వెళ్తే రాత్రి వరకు చేస్తూనే ఉంటాం తొమ్మిదైనా పదైనా కూడా చేయాలి కానీ నేను లేదు మొదటి నుంచి నేను టైం పెట్టుకుంటాను నైన్ టు సిక్స్ 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 తర్వాత చేయను పాప నన్ను ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు పెట్టలేదు సిక్స్ తర్వాత పంపించేస్తారు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకి సీన్స్ అని ఉంటాయి కదా మీరు సీన్స్ అన్నప్పుడు నన్ను సిక్స్ ఓ క్లాక్ పంపించాలి కాబట్టి నేను ఉన్న సీన్స్ అంతా ఫినిష్ చేయాలంటే వరుసగా నా సీన్స్ కదా ఉంటాయి నా వరుసగా నా సీన్స్ చేసేటప్పుడు నాకు కొంచెం రెస్ట్ దొరకదు దొరకదు ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను రెస్ట్ చూసుకొని మీరు ఇంకొక సీన్ చేసుకోండి అంటే నాకు టైం 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 లేదు కాబట్టి నన్ను ఆరు గంటలకు పంపించాలనే ఉద్దేశంతో నా సీన్స్ మొదలు పెడతారు కాబట్టి వరుసగా నా సీన్స్ ఉంటాయి ఆ సీన్స్ లో కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే అది పది పేజీలు కానీ ఇరవై పేజీలు కానీ ఏదైనా కూడా వైట్ షార్ట్స్ తీస్తారు అంటే లాంగ్ షార్ట్స్ తీసిన తర్వాత క్లోజ్ పెడతారు ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఆ సీన్ చేసేంత వరకు వర్క్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే బామ్మ అంటారు బామ్మని ఏ సీన్ లో కూడా పూర్తిపెట్టి నిలబడే చేస్తారు బామ్మలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు అదే అదే కానీ లేదు నేను చెప్తున్నాను కానీ మొన్న ఎదలో ఇల్లో చేసినప్పుడు మాధవ్ గారు పాప నాకు కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చి ఇబ్బంది ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టారు కానీ మనకేంటంటే మన కాన్షియస్ ఒప్పుకోదు కదా వర్క్ అని వచ్చిన తర్వాత మనం రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఐదు నిమిషాలు కూర్చుంటాను అంటే అవ్వదు వాళ్ళకు వర్కౌట్ అవ్వదు సీరియల్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు కాబట్టి నేను కూడా కోఆపరేషన్ లోపల కొంచెం అయ్యో కొంచెం కాఫీ తాగుదామా ఒక టీ తాగుదామా అని అనేదాన్ని కూడా టైం ఉండదు ఫైవ్ మినిట్స్ అడుగుతాను డైరెక్టర్ గారిని అవండి ఒక టీ తాగేదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి అని అడిగి కూర్చొని టీ తాగుతాను ఇట్లా కొంచెం వర్క్ లోడ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సీరియల్ అనే సరికి సినిమా అంటే మొత్తం ఫుల్ డేకి నైన్ టు సిక్స్ కి ఒక వన్ సీన్ ఉండొచ్చు టూ సీన్స్ ఉండొచ్చు మధ్య మధ్యలో లైటింగ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైటింగ్ చేయడం గ్యాప్ ఉంటుంది అప్పుడు మనకు రెస్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు వర్క్ కొంచెం డిఫరెన్స్ మిగతా అన్ని అన్ని నార్మల్ దాని గురించి అయినారు కదా మంచి గెస్ట్ లేదన్నా రెండు మూడు రోజులు నాలుగైదు రోజులు ఉన్నాయి అక్కడ పిలిచేయండి చక్కగా చేసేస్తారు ఎక్కువగా తర్వాత ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకు డేట్స్ సెకండ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ అంటారు సెకండ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ అంటే మనం వాళ్ళు అందరూ స్క్రిప్ట్ రెడీ అవ్వాలి సెకండ్ వీక్ కి రెండు రోజులు ముందు మూడు రోజుల ముందే స్క్రిప్ట్ రెడీ అవుతుంది అప్పుడు ఆ సెవెన్ డేస్ లో మనకు త్రీ డేస్ కావాలా ఫోర్ డేస్ కావాలనేది అప్పుడు చెప్తారు మనకు ఆ సెవెన్ డేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాదు కదండి ఇంట్లో మనుషులా చేస్తున్నాం తప్ప అన్ని రోజులు పట్టలేదు అందుకని వాళ్ళ తప్ప ఏం లేదు కూరకారం 
పడుతుంది కదండి చేపలు కారం బాగా అందుకే కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నా చేపలు వేస్తున్నా అల్లం వెల్లుల్లో వేస్తారేమో అనుకున్నాను ముద్దనా ముద్ద అయ్యే కదండి ఇదేంటండి ఇది ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ఓకే వేయించి ధనియాల పొడిని చేసింది కలర్ బాగానే ఉంటుంది అదే అండి కారం పొడి కూడా పట్టచ్చు చూద్దాం కారం చూసి అయితే ఈ పులుసు వేస్తా ఇవాళ పులుసు పెట్టి చేసుకుంటున్నాను చేపల పులుసు సూపర్ అక్క ఇప్పుడు కూడా వారం వారం చర్చికి వెళ్తుంటారు కదా అక్క చర్చ సండే 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 వెళ్తున్నాను ఇంట్లో నాన్ వెజ్ కూడా బాగా వాటి ఉంటారు ఇష్టంగా కదండి రావుగారు రెండు రోజులకు ఒకసారి నాన్ వెజ్ చేయడం ఉండాల్సి ఉండాల్సిందే మనవాడు కూడా ఆవిడకే ఎక్కువ కొబ్బరి పాలు ఇది కొబ్బరి పాలు వేసి ఒకటి కాదు ఇప్పుడు ఇంకో స్మెల్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రకంగా వస్తుంది కొబ్బరి పాలు కలిసేసరికి ఈపు రాదు అంటారండి పులిసాల ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నీళ్లు పోయాలా కొంచెం నీళ్లు పోస్తే కొంచెం కొబ్బరి పాలు టమాటాలు ఇవన్నీ కొంచెం ఉడుకుతాయి ఇంత లెవెల్ కి రావాలి అంటే ఈ లెవెల్ కి రావాలి పులుసు పులుసు ఈ లెవెల్ ఇంకా దాంట్లో చింతపండు లేదా చింతపండు వేస్తారు చింతపండు చింతపండు పులుసు వేసుకున్న తర్వాత చింతపండు బాగా థిక్ గా ఉంది మంచి టేస్ట్ వాసన వస్తుంది టేస్ట్ చేస్తావా కారం బాగా కదిలించారు కారం బాగుంది బాగుందా ఏడువేడు అన్నం ఉండాలి పులుపు పులుపు కూడా కొంచెం పడద్దే కొంచెం పడుతుంది అనుకుంటా అదే పులుపు కూడా కొంచెం ఒక రెండు స్పూన్లు కారం కారం బాగుందండి అయ్యో వద్దు కారంగానే ఉంది ఇంకొకసారి చూద్దాం ఉప్పు చూద్దాం అదే మన ఎంచాలి చూడొచ్చు మన కూర మీరు కూడా చూడండి అంత డీటెయిల్ గా చూపించారు చక్కగాను ఆదివారం వచ్చింది అనేసరికి చక్కగా చేపలు తెచ్చుకుని ఇదిగా ఇలా పులుసు పెట్టేసుకోండి తమిళనాడు పులుసు సూపర్ గా ఉంది అసలు టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయి ఎలా ఉంది అక్క హైదరాబాద్ ఎలా ఉంది మద్రాస్ ఎలా ఉండేది మద్రాస్ ఇష్టమా మీకు హైదరాబాద్ ఇష్టమా ఈ మాట అడగాలని నేను దగ్గర దగ్గర నలభై సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్నా వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు అదే వచ్చి రావడం సీరియల్స్ కి అయితే సినిమాలు ఇప్పుడు సెక్రటరీ నుంచి విచిత్ర బంధం చాలా సినిమాలు ఈ సినిమాలు పైన అయిపోయింది నలభై సంవత్సరాలు అనుకుంటా నేను ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ అయింది నా చిన్నతనం పదమూడో సంవత్సరంలో వచ్చాను వచ్చారు వచ్చాను తల్లిదండ్రులు శోభన్ బాబు గారి పక్కన పేరెంట్ చేశారు సరే డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను కాబట్టి డాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కూచిపూడి అండి కూచిపూడి ఆ తర్వాత భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత క్లూక్ గా వచ్చాను కాబట్టి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మా ఇంట్లో కూడా పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు ఆ తర్వాత సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం చెన్నై నుంచి కడప వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటా ఇంకా బాలచంద్ర గారి సినిమా మన్మదలి ఆ సినిమా వచ్చింది దాంతో ఆగిపోయాం ప్రొఫెషనల్ గా ఇంకా ఆర్టిస్ట్ గా ఆగిపోయాను ఇకపోతే మళ్ళీ ఎయిటీ ఫోర్ లో మన్వాసని మన భారతీరాజు గారి సినిమా చేశాను చేసి అది మంగమ్మ గారు మనవడు తెలుగులో తెలుగులో చేస్తారు అదే భార్గవ్ వాట్స్ కోరామకృష్ణ గారు తయారు ఆ తర్వాత సినిమాలు కొంచెం కొంచెం రావడం ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేశారు మాపల్లిలో గోపాళ్ళు మాపల్లిలో గోపాళ్ళు ఒక సంవత్సరం అయ్యారు అంతే మాపల్లిలో మంగమ్మ గారు మనవడు రిలీజ్ అయిన వెంటనే స్టార్ట్ చేశారు భార్గవ్ వాట్స్ అది మాపల్లిలో గోపాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు సినిమా రిలీజ్ అయింది మా మ్యారేజ్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ మా మ్యారేజ్ అయింది లవ్ మ్యారేజ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు లవ్ చేశారు ఐదు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళంటే నాకు 
చాలా ఇష్టం అవునా సూపర్ బావగారు కూడా బంగారు కొండ ఆయన కూడా ఎంత బాగా చూసుకుంటారో కదా మిమ్మల్ని పాపని బాగా చూసుకున్నారు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానంటే కారణం ఆయన కారణం ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన చూసుకోవడం వల్ల పాపను పాప స్కూలింగ్ కాలేజ్ మనకి ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటేనే ముందు అడిగేయగలం ముందుకు వెళ్ళగలం కదండి అందుకని అప్పటి నుంచి వస్తున్నాను కదా హైదరాబాద్కి ఇష్టమే ఇష్టమే సెటిల్ అయిపోయారు ఇష్టమే కానీ సెటిల్ అవ్వడానికి మటుకు కొంచెం ఇష్టపడాల అది నేను కాదు మా ఆయన అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే తమిళ సినిమాలు కూడా చేసేదాన్ని అవునండి తమిళ చేసేదాన్ని సీరియల్స్ తర్వాత మా ప్రాపర్టీస్ తంజావూర్లో ఉన్నాయి అనమాట తమిళనాడులో అంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవుతే అప్పుడు ఇప్పుడంటే ఫ్లైట్ ఉంది ఇప్పుడు నిన్న కూడా మా ఆయన తంజావూర్కి వెళ్ళి ఫ్లైట్ లో ట్రిచ్చి వెళ్ళి ట్రిచ్చి నుంచి తంజావూర్కి వెళ్ళి వచ్చారు నిన్న మార్నింగ్ వచ్చారు అప్పట్లో లేదు చెన్నైకి వచ్చి చెన్నై నుంచి ట్రైన్ తీసుకుని తంజావూర్కి వెళ్ళి రావాలి ఇది రౌండ్ అబౌట్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు షూటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పాపని హైదరాబాద్ లో పాపని చూసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది నేను తంజావూర్కి వెళ్ళి రావాలంటే సరే భగవంతుడు అయితే అన్ని మన సక్రమంగా అప్పుడు చెప్తున్నాను షిఫ్ట్ అవ్వలేదు దానికి కారణం ఇదే పాపం చూసుకోవడం కష్టం అవుతుంది దాంతో తృప్తిగా ఉందా అనేది ఆయన పద్ధతి ఎక్కువ ఆశపడ్డం అనేది లేదు అందుకని టూ థౌజండ్ తర్వాత కొంచెం సినిమాలు కూడా తగ్గాయి తగ్గాయి సినిమాలు కానీ అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయేది అండి అందుకని ఇప్పుడు అనుకోకుండా టూ థౌజండ్ లో రాని నేను అందరు నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ కి మొదలు పెట్టారు నేను టూ థౌజండ్ అయినా కూడా ఎందుకు రాలేదంటే ఇదే కారణం ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు కారణం ఏంటంటే మా అమ్మాయి అదే మా అల్లుడు ఫారెన్ లో ఉన్నారు అందుకని పాప ఇక్కడ బాబు ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ లో సీట్ దొరికింది అంటే వాళ్ళ కంపెనీ మళ్ళీ ఇక్కడే వచ్చి ఓకే సెటిల్ అయ్యేలాగా అందుకని ఇక్కడికి వచ్చింది పాప పాపకి బాబుకి తోడుగా ఇప్పుడు నేను మా ఆయన ఇక్కడ చుట్టూ అంతే కదా మరి ఒకదే పాప పాప ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పిల్లలు సుఖమే కదండి మనం కూడా కోరుకునేది పాప ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం లాడుతుంది ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇంకా ఉప్పు కారం అంతా చూసుకొని ముక్కలేసారు స్పూన్ పెట్టి ఉప్పు చూసే కంటే కూడా ఇలా చూస్తే అదో రకమైన ఆనందం గుసారే రా ప్లీజ్ గుసారే రా ప్లీజ్ ఉడుకుతుంది బాగా చెక్క పడింది చేద్దాం ముక్కలో ఆ ముక్కలు ఎస్ ఇది ఏం చేపండి శీలావతి బాగుంటుంది ఈనండి కొంచెం నీరు లేకుండా లేదంటే నీరు అయిపోతుంది పై పై చేప తలకాయ తింటే మంచిది అంటారు కదా మంచిది చేపే మంచిది చేపే మంచిది కళ్ళకి చాలా మంచిది అందుకి ఒమేగా దీని ప్రత్యేకంగా టాబ్లెట్స్ కూడా వేసుకుంటారు కొంతమంది నెమ్మదిగా అలా కలుపుకోవచ్చు కదండి అందుకే ఈ గడ్డ పెట్టి అదే 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 తేలిగ్గా తిరగడానికి కలర్ మారిపోయినాక చేప ముక్కలు కదండి తొందరగా ఉడుకుతాయండి కొంచెం మూత పెడదామా మూత పెట్టిన అవసరం కొంచెంసేపు కొంచెం ఫైవ్ మినిట్స్ చేప తొందరగా ఉడికిపోతుంది ఒక త్రీ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత కొత్తిమీర తర్వాత పొడి ఎక్కడ ఉంది ఇది కళ్ళు ఉప్పు పొడి ఇది పసుపు వేసి కడిగారు కదండి చేప అవును కొంచెం కళ్ళు ఉప్పు పసుపు పసుపు వేసి కడిగితే కొంచెం నీసు వస్తుంది ఉంటే పోవచ్చింది చేపడికి చేప ఉడికి పోయినట్టు 
అంటే మా ముక్క ఉడికి బాగా ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేయాలి కొత్తిమీర వేయాలి కరేపాకు ఫస్ట్ తాలింపులు కొత్తిమీర కలర్ఫుల్గా భలే ఉందక్క అసలు వేడి వేడి అన్నం చేపల పులుసు పది పద అంటది మీరు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా బాగా వేసారు అదే వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు అంటే చాలా బాగుంటుంది చేపల పులుసులు ఎప్పుడు తెలియదు ఫస్ట్ టైం నేను తర్వాత జీలకర్ర మెంతులు కొంచెం ఆవాలు మూడు వేయించి పొడి చేసుకొని ఒక స్పూన్ అది ఎలా అంటే మొత్తం పులుసు అంత ఉడికిపోయింది అది కొత్తిమీర కొంత వేసిన తర్వాత వేసుకోవాలి ఇది వేసేసి ఏదంటే ఇది ఒక స్పూన్ వేసిన తర్వాత అయినా కొత్తిమీర వేయచ్చు ఓకే వేసేసి ఈ పొడి కొంచెం తమిళనాడు దిష్టిలో లేదు ఇది వచ్చి నేనుగా స్పెషల్ గా ఫ్రైడ్ వేసి బాగుంటుంది అని చెప్పి తయారు చేశారంట ఈ విధంగా కొంచెం వేయించి ఏమేంటండి దాని కావాలి మెంతులు కొంచెం ఎర్రగా ఇదే పొడి చేసుకుని లాస్ట్ దింపేటప్పుడు కూరలో వేసుకోవాలన్నమాట ఆవిడ వేసేసారు సూపర్ గా స్మెల్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బాగుంటుంది అంటే ఇది నా ఆలోచన కాదు నెల్లూరు పులుసు లో అది వేస్తారు వేస్తారు ఇప్పుడు మాకు తమిళనాడు పులుసు చూపిస్తాను అవును చూపించాను కానీ నేను కొంచెము చీజ్ చేశాను అమ్మ చూసారా అంటే ఇది ముందే వేసేస్తాం కదా తాదింపులోని జీలకర్ర మెంతులు ఆవాలు వేస్తాం అవునండి అవును తర్వాత వడవం అనేది వేస్తాం కదా అందులో అన్ని ఉంటాయి ఓకే దాంట్లో కూడా మెంతులు జీలకర్ర ఆవాలు చిన్న ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయలు అన్ని వేసి ఉంటుంది అనమాట అంత స్మెల్ వచ్చింది మంచి వాసన అయిపోయింది అయిపోయింది రెడీ ఇంకా రెడీ పులుసు రెడీ వేడి వేడి అన్నం పులుసు తినేద్దాం చాలా చాలా బాగుందండి నాకు సంతోషం లేదు లేదు నిజంగా సూపర్ గా ఉందండి అసలు ఎంత బాగుందో సరే చాలా బాగుందో స్వభావం చేద్దామా చేద్దామా నూనె తేలాలి పైకి అండి కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది నూనె తేలితేనే చాపలు బాగా తెలుస్తుంది మంచిగా ఉంటది చాపలు అబ్బా రుచికరమైన చేప పులుసు రెడీ చేసేసారు మా అమ్మ చేతిలో వేసుకుని ఆకుంటే ఉందండి సూపర్ గా ఉంది అసలు టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోయింది ఇంకా వేడి వేడి అన్నం ఉండాలి పులుసుతో తినేయాలి అద్దరిపోయేలా ఉంది సండే సండే తప్పకుండా మీరు ఈ చేపల పులుసుని మీరు ఫాలో అయిపోండి నా ఛానల్ చూసేసి అక్క చేశారు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఫాలో అవుతారని నాకు నమ్మకుంది ఎందుకంటే తమిళనాడు చేపల పులుసు అండి ఇది చాలా వెరైటీగా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది నోరుకి తిన్నాక కూడా నోరంతా కూడా చాలా టేస్ట్ చాలా రుచిగా ఉంది నిజంగా నిజంగా చెప్తున్నా నిజంగా ప్రామిస్ నేను తిని చెప్తాను ఎక్కువ తప్పులు ఏం లేదు మీకు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి చాలా బాగా చేశారు అసలు చాలా రోజులు ఏం చేసి అమ్మాయి చేస్తుంది అదే అదే చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా బాగుంది మీరు అందరూ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఈ కర్రీ నేర్చుకోండి చక్కగా బ్యాచులర్స్ ఉంటే కూడా సండే వచ్చేసరికి ఒక కిలో చేప తెచ్చుకుని చక్కగా తీసేసుకుంటే టేస్ట్ టేస్టీగా సండే ని హ్యాపీగా గడిపేయచ్చు పులుసు అసలు ఉంచితే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అండి అది చాలా బాగుంటుంది మండే క్యారేజ్ లో కూడా ఆఫీస్ లో దోశకి ఇడ్లీకి ఇంకా బాగుంటుంది ఓ అన్నంలో కన్నా దోశకి ఇడ్లీలోకి చాలా బాగుంటుంది పులుసు మసట్ రోజు అయితే చాపల పులుసు ఎప్పుడు బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ మా అలనాటి రాగిని ప్రేక్షకుల కోసం ఇంత శ్రమ తీసుకుని మా అందరికి చాప పులుసు పెట్టి చూపించారు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను మర్చే పోను అసలు నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఏం థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు నాకు ఇలా వంట చేయడం చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా వంట చేయడానికి నువ్వు నాకు అవకాశం ఇచ్చింది అయ్యో అయ్యో మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యో థ్యాంక్ యూ అలనాటి రాగిని ప్రేక్షకులు అందరూ ఇలాగా ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్ యూట్యూబ్ లో చూసి ఆనందించండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి గంట కొట్టండి కామెంట్ పెట్టండి అన్ని అలా చేయండి ఓకే హ్యాపీగా చూడండి అన్ని ఎపిసోడ్స్ నేను చూస్తూనే ఉన్నాను చాలా బాగున్నాయి ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్స్ చాలా బాగున్నాయి రాగిని నాకు మీలాంటి వారు అందరూ సహకారం ఇవ్వడం అనేది నిజంగా అదే ఇచ్చిన వరంగానే భావిస్తాను నేను అందరూ అండి నిజంగా ఎవరిని అడిగినా కూడా ఓకే అని వస్తున్నారు ఆ అక్క అయితే ముందే ఉన్నారు ఫస్ట్ నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఇంటర్వ్యూ అనగానే కూడా వచ్చే రాగిని చేద్దామన్నారు నిజంగా అది ఏమని చెప్పలేదు నా అదృష్టం అంతే భగవంతుడు నిజంగా అండి భగవంతు రాసిస్తు మీ మీరందరూ మంచితనం నిజంగా నాకు ఇలాంటి వరం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలనా ట్రాగిని అలాగే ఆదరిస్తూ అభిమానిస్తూ ఉండండి అన్ని ఎపిసోడ్లు చూడండి మర్చిపోకుండా ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీలు అన్ని చూపిస్తూ ఉంటాం మీరు అందరూ ఫాలో అయిపోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట కొట్టేయండి
ओके थैंक यू